안녕하세요 여러분 남상수입니다 왜 그런 날이 있죠? 갑자기 빙수가 땡길 때 그것도 여행 중에서 그래서 검색을 했더니 파리에 빙수를 파는 것을 발견했습니다 그런데 그 빙수집이 이런 주택가에 생동맞게 있는 것 같더라고요 가다가 이런 멋진 건물을 또 발견을 했는데 아, 여기가 사람들이 모여 사는 그런 아파트인 것 같습니다 아주 이쁘지는 않지만 이렇게 작은 화단도 있고 건물 자체도 고풍스러운데 동네도 참 조용해서 살기 좋을 것 같습니다 아 대체 빙수집은 어디 있는 거야 이렇게 생각할 때쯤에 저 앞에 불빛이 보이는 작은 카페가 있습니다 예, 이곳이 바로 빙수를 파는 곳입니다 음료수와 빙수 가격도 참 착한 것 같습니다 이 치고는 마치 일본 만화 서양 골동 양과자점 엔티크 같은 그런 주택가에 자리한 카페입니다 카페 이름이 플러스 8인데 야 정말 가게 이름을 잘 지었더라고요 숫자 8 2가 대한민국 국가 번호인데 8이 프랑스의 도시명 이름이랑 똑같습니다 여기는 한국 분들이 장사를 하고 계신 것 같습니다 손님도 한국 분이 많은 줄 알았는데 외국 친구들도 많이 와서 카페를 이용하고 있습니다 카페 자체는 뭐 깔끔하고 세련된 느낌은 아닌데 아, 오랜 세월이 묻어 있어 가지고 참 정겨운 그런 느낌이 들죠 자 드디어 망고 빙수가 나왔습니다 자 망고도 냉동만두가 아니라 생망고를 썰어서 빙수를 만들어 줍니다 야 정말 보기만 해도 탐스럽죠 작은 아이스크림도 한 스쿱 올려져 있네요 자 진짜 영롱합니다 영롱해 아 프랑스 파리에서 이렇게 빙수를 먹게 될 줄이야 정말 반갑습니다 빙수가 정갈하게 썰어진 망고를 한입 먹었는데 아 망고가 정말 달달하고 부드럽습니다 그리고 오미자차도 뜨뜻하게 한잔 같이 마셔줘야겠죠 오미자차 맛도 달짝지근하면서 뜨뜻하니 맛이 좋습니다 이제 본격적으로 연유를 듬뿍 올려서 빙수를 만들어 봅니다 빙수는 다 비벼서 먹으면 맛이 없으니까 살짝만 떠서 맛을 봅니다 야, 빙수도 곱게 갈린 눈꽃 빙수입니다 입김 불면 후 날아가는 그런 눈꽃 빙수 연유가 이렇게 달달하고 부드러워 맛있다 프랑스 연유 프랑스 연유를 또 쓰나 연유가 프랑스 연유인 것 같은데 무척이나 달달하니 입에 부드럽게 넘어갑니다 파리에서 먹는 빙수 맛이 또 한국에서 먹었던 빙수 맛보다는 더 훨씬 더 맛있게 느껴집니다 날씨가 무척 더운 날에 여기 카페 와서 빙수 한 사발 하면 정말 시원시원 해질 것 같네요 한국 분이 운영하시는 가게인 것 같은데 아, 여러분들도 파리에서 빙수 생각날 때 한번 찾아가 보시길 바랍니다 오늘 빙수 맛 어떠셨습니까? 함께 시청해 주셔서 감사합니다 여러분